grace of God, God through evangelist Shaji Joseph. Dewa Raja itu lepas risi lelai nafil, sahaja na visiun asik lelai jogi lelai sokki mak. Risi sehari samai itu sehari itu lelai wajah dengan orang orang luar ajaran kita orang yang kita kaji buat. Sehari itu lelai wajah dengan orang orang luar. Amen. Kaji buat kaji buat. Sehari itu lelai wajah dengan orang orang yang terus stage lelai kita orang nak orang. Hallelujah. Markus ini susu sesuatu. Adik apa yang nara mati, apa yang nara wakil. Visiun asik guna beral. Ii ada orang orang nak kum. Jogi lelai mai, awak kaji buat cal, awak kaji buat macam. Visiun asik guna orang kaji buat cal. Saukiam warib. Dewi membaranya itu wakin amen baranya terbaru dari orang. Hallelujah. Enal amen baranya berka. Amen. Wangon dah lah. Prawarti dalam tu kani kian dah hilulah terbaru orang. Bismillah. Orang itu tempurai lagi. Amen. Orang itu tempurai lalu dengan diri kita. Ini, ninggal cie anda itu ramah terulu. Pora kilo wan nikkan nawaire. Mumbil nikkan nada. Ninggal dah mumbil dayu help ciri kita. Waktu kala. Amen. Hallelujah. Kartha beraniu. Yang dah nama tinggal dua gelar mereka kayu aja, harus saukiya mula orang agama mana. Emak, kalau tahu paranya tu anginnya tak naya. Ada ni orang yang macam tu, mila. Nampak cie yang rata karya yang mulu, nampal orang mandala tu nilkano, kerja itu. Emak, nampal orang mandala tu ibarat aja. Ninggal orang mumpil ayer kita wkti gol order. Ninggal orang ninggal wkti macam tu cody kaya orang visi an dana. Atau oil kayu kaya. Nadi bil ane gel, nadi bil kayu kaya. Emak, ane tu ninggal samsaari kita tuolin order lah. Ninggal samsaari kita tuolin orang dah, nadiin orang dah, pagar ham adin dia poragil we abari kita sikit sikit dah tila, am wajah ni dia force orang samsaari kia Yesu winda nama til, am roga sekti witu boga kalpi kia Yesu winda adi gara surga tila dayi wad ninggal kada ni rikin. Pin ini dah, ni disk perlahan sah, ni dah rendah no, pina beri rikiam beri tin dah le cair le back pain nak neck ni pain ini dah, ni, ipa relax sah itu le body free free ay, free ay. Yang ini entah mau kira, tangguh tu kau tu teringin mau kira. Full mari pergi tu le, free ay body free ay ente. Mari, mari, mari. Ini, ini syaitru itre nale, nama la bayat ente jail lutli lutan ada cedu kondele, nama la tu jiat eh. Bayat ente jail lutli lutan ada cedu kondele jiat eh. Mana sila yo, bu bayat ente lutli tu borat terangin air eh, nama la mandala tu connecti itu deh, kairi nada kaya. Amen, Hallelujah. Ini deh, ini deh, zaman tu sakelam yang keliru pun boleh kahani kita. Ini pada jadi kalau ayah alat ini kirim, awal Kristu ini sekti kahano, awal Kristu ini lekik beru. Thank you sister, kerana ini nanti, rogi ini jelu, doktor ini jelu. Kristu ini doktor lah, bumi lah dua orang ti. Ni ketan ada lah bumi ketu, ni ayat kita ada lah bumi lah dia. Glory to God, Hallelujah, praise God. Adat sesuatu sya, Julai ombud ombud, pada nanti beri. Ninggal tak sihat kan? Ipo de orang pakai kah? Praise the Lord. Kerja awal Yesus Kristus itu dalam amat lelai windu ini madhi mati lude. Ninggal lain ini kita ngada bawa nang telinge kerja awal Yesus itu dalam amat lelai kerana beribu surga terjadi asa kahai cendana Yesus. Tuatran cehi ana priere dewa raja tinde perisil nong mai lelai bandar tin. Dewa jenat te dewa istam bumi cehi uan tak kawanam udahat tak kiri di rulla. Oru weda padana mana dewa raja tinde perisil nong ennala peril ninggali pol kantu undiri kena ketu undiri kena. Perti agi ceh ninggali parai nak kahai ninggal adi gugum. Ninggal adiu mai tekel guna dah itu guna. Ninggal dayu aja na pragaram. Ada angin ada ni uno perisodi kena mana perti agi je. Orang pergi ke iana. Karena beru beru lalu risha asyik le poli utun mai rai di kuar. Perti agam dayu aja na. Nampol lah kuar ni cie ino lo. Priya dayu betul je. Nampai rando muno beri saksi muiya. Ia duri kaji. Nampol korup pakan kaji uno dah na. Dayu betul je. Nampai mesi amu petna ini dapat ini alu parinu. Ia kuwe dapat segala ini nista wai cie no kuwin. Abi lonum ini ila di iri kiri kila. Rando muno beri saksi muiya. Ia duri kaji mu korup pakan mana dayu betul je. Jangan pergi no. Abul priye re in jenat ini manusia akan dicuci dulu mai itu. Kadang kadang dasen caji sunder ini, nama lodo gudi ini studio ini lunda. Kadang kadang dasen ini esok sunah itu swagatin cehi. Anak in ye itu cuci cuci kau mana nak grey kita. Kadinya episode kala lah, nama kita tuan diri no. Kadang kadang esok itu dewa rajam stabi kena ibu mil kerana mana. Enak kadang kadang esok itu dewa rajam stabi kena ibu mil nama madangi pergi dengan waktu mana manusia lagi. Kata Yesus Kristus Dewa Raja Istabi kata ibu mila mana orang ini pergi tu segala manusia Raja Sri kita ini lalu pahat ini yang gaya yang kari cipte, pida mawai Dewa ini walau tu fakat iri nu gond, satu kali tanah pahat bila mak bila pida pida mawai Dewa ini walau tu fakat kat teri kini nama begitu mana manusia lagi. Kata orang dasar ni kuda kainya isi nama manusia lagi kari mande, yang ni orang nama Dewa Raja itu nama purata boi itu, adiam nama Adam Dewa Raja itu lahir nu, yang ni orang Dewa Raja itu nama purata boi itu, alinggalah tejas yang ni orang nashtar pertama manusia lagi kari nyal. 
നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എളുപ്പമായിരിക്കുമെന്ന് നാം മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് പിശ പിശാജ് ഉപായത്തിൽ ആ ഹവോയെ ഹവോയെ ചതിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ ആ നാല് പോയിന്റുകൾ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി ഒന്നാമതായിട്ട് പിശാജിന് ഹവോ ചെവി കൊടുത്തു പിശാജ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായിട്ട് പിശാജ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹവോ ചെവി കൊടുത്തു ആ ചെവി കൊടുത്ത നിമിത്തം ഹവോയുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് വലിയ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡ് വലിയ കോട്ടകൾ കെട്ടുവാനിടയായി ആ കോട്ടകൾ നിന്നുകൊണ്ട് ഹവോ ആ കോട്ടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ദൈവം തന്നോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഹവോയ്ക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു തുടർന്ന് ഹവ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിന് വിരോധമായുള്ള ആ കോട്ടകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വിരോധമായിട്ട് പാപം ചെയ്തു അങ്ങനെ ദൈവ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ തേജസ് നിന്നും പുറത്താക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം ക്ലോസ് നിർത്തിയപ്പോൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നിർത്തി ഈ ആഴ്ച നാം സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഇപ്രകാരമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുറത്തുപോയ മനുഷ്യൻ ദൈവ തേജസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്ന് ജനം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വിഷയമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം മനസ്സിലാക്കി ആദം എങ്ങനെയാണ് പുറത്തായതെന്ന് എന്നാൽ ഇന്ന് എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം ഞാനും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ആ പുറത്തുപോയ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് എന്നെയും കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഒന്നാം മാതം നമ്മളെല്ലാവരെയും പുറത്താക്കി അതെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൻ ദൈവരാജ്യ നേടലാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയേ പോ നമ്മളെല്ലാം കൊണ്ടാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് നമ്മളെല്ലാം ആദത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഇത് രണ്ടാം മാതം അല്ലെങ്കിൽ ഒടുക്കത്തെ യാദം കർത്താവ് യേശു ദൈവരാജ്യം ത്തിൻ്റെ അകത്ത് കയറി തൻ്റെ ഏകജാതന ആദിജാതനായി വെളിപ്പെട്ടപ്പോ ക്രിസ്തുവിലുള്ളവരെ എല്ലാം കൂടി കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കയറിയാണ് വിശ്വാസത്താൽ നമുക്കത് പ്രാവർത്തികമാക്കാം ഇതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നാം ദൈവരാജ്യ അവകാശമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നാം പിശാജിനെ കീഴടക്കുന്നത് പിശാജിനെ കീഴടക്കിയാണ് ദൈവരാജ്യ അവകാശമാക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഹൗവയുടെ ജീവിതത്തിൽ പിശാജ് ജയമെടുത്തത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് ആരത്തിൻ്റെ ആരത്തിൻ്റെ ഹൗവയെയും ആരത്തെയും ഹൗവയെയും തങ്ങളുടെ തേജസ്സിൽ നിന്ന് പിശാജ് തന്ത്രപൂർവ്വം അവരെ പുറത്താക്കിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എങ്ങനെ അകത്ത് കയറണമെന്ന് എളുപ്പം മനസ്സിലാകാം അതിന് നാല് സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പിശാജിന് ചെവി കൊടുത്തു ദൈവവചനത്തെ സംശയിപ്പിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിന് എതിരായുള്ള ചിന്തകൾ ജനിപ്പിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ സംസാരങ്ങൾക്ക് മാസികകൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറുകൾക്ക് പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് നാം ചെവി കൊടുത്താൽ അത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായ ദൈവരാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള കോട്ടകൾ കിട്ടും ദൈവവചനത്തിനെതിരെയുള്ള ചിന്തകളുടെ കോട്ടകൾ കിട്ടും ചിന്തകളുടെ കോട്ടകൾ ഹവയുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങയുടെ ചിന്തകളുടെ കോട്ടകളാണ് പിശാജ് കെട്ടിയത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു തിന്നുന്ന ആളിൽ നന്മ തിന്മകളെ കുറിച്ച് അറിവിൽ വിഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുന്ന ആളിന് മരിക്കും മരിക്കും പിശാജ് പറഞ്ഞു മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം ആ അടിസ്ഥാന കല്ല് അതെ അടിസ്ഥാന കല്ല് മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം ദൈവം അതിനും പറഞ്ഞതിന്റെ എക്സൈ ഓപ്പോസിറ്റാ മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം മാത്രമല്ല വീണ്ടും ഓഫറുകൾ നിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കും അടുത്ത കല്ല് വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കല്ലിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത കല്ല് പിന്നെ അടുത്ത വചനം പറയുകയാണ് നീ ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കും നന്മ തിരുമ്മഴെ തിരിച്ച് അറിയും പിന്നെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും കണ്ടോ കോട്ട കെട്ടി ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കോട്ട കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിശാജ് മാറി നിൽക്കും ബാക്കി പിന്നെ ഹൗവ ചെയ്തോളൂ മനുഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്തോളൂ അതെ കോട്ട കെട്ടിയതിന് ശേഷം ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഹൗവ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെയും താൻ കണ്ട രീതിയിലല്ല പിന്നെ ആ വൃക്ഷത്തെ കാണുന്നത് നന്മ നിലമേൽ കുറ്റ വൃക്ഷത്തെ കാണുന്നത് ഈ കോട്ടയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ കറുത്ത കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കി എല്ലാം കറുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ പച്ച കണ്ണാടിയിലൂടെ നോക്കി എല്ലാം പച്ച കളറായി കാണുന്നത് പോലെ ഈ കോട്ടയിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ പിശാജ് പറഞ്ഞു നീ അറിവുണ്ടാവും നിനക്ക് നന്മ നിലമേൽ തിരിച്ചറിയും ഹവ കണ്ടു ഓ ഇത് ജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാൻ വളരെ കാമ്യമാണ് പിന്നെ തിന്മാൻ നല്ലതാ ഹവ ഇതുവരെ തിന്നിട്ടില്ലത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ
ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയത് കൊണ്ട് അവയുടെ കൈ നീണ്ടു ആ വൃക്ഷഫലം പറിച്ചു പാപം ചെയ്തു ആദത്തിന് കൊടുത്തു പാപം ചെയ്തതോടുകൂടെ അവരുടെ തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതെ തുടർന്ന് അവർ ഏത് തോട്ടത്തിന് പുറത്തായി അപ്പോൾ പാപം ആ ആവയെയും ആത്തയും അവരുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെയും ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷനിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളി പാപം പുറം തള്ളി പക്ഷെ അതിൻ്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ നമ്മൾ അകത്ത് തന്നെയായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷനായിരുന്നു അതെ പിശാജ് സംസാരിച്ചപ്പോഴും പ്രൊവിഷനായിരുന്നു തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ട കെട്ടിയപ്പോഴും തേജസ് തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും തേജസ് തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവസാനം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ തേജസ് പോയി അപ്പോൾ അപ്പോൾ പാപം ചെയ്തപ്പോഴാണ് തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ദൈവജനം രോമലേഖനം പറയുന്നത് സകല മനുഷ്യരും പാപം ചെയ്തു ദൈവ തേജസ് ഇല്ല ദൈവ പാപം ചെയ്താൽ തേജസ് പോവും അപ്പോൾ പ്രിയനെ മനസ്സിലാക്കിയോ ഇന്ന് പഴയ തേജസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അർത്ഥം പാപത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വീണു പോയതാ പാപം ചെയ്താൽ തേജസ് പോയി തുടർന്ന് ഇനി തിരിച്ചകത്ത് കയറാൻ ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പ് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പിശാജിന് ചെവി കൊടുത്തു കോട്ട കെട്ടി അതെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കി പാപം ചെയ്തു തേജസ് പോയി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇനി യേശു വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുക നമ്മളെ യേശു വന്നിട്ട് നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായ പാപം ചെയ്തതിന് പകരം പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി അപ്പോൾ യേശു കാൽപുരി കൃഷിയുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആ പാപം അങ്ങ് പോയി ബാക്കി ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ അതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാപം പോയി പോയി യേശു രക്ഷിത ആ വായി സ്വീകരിച്ചു ദൈവത്തിന് വചനം പറയുന്നു അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ തങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മത്തായി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് രക്ഷിക്കാനിരിക്കുകൊണ്ട് യേശു അവൻ യേശു ഒന്ന് പേരിടണം അപ്പോൾ യേശു രക്ഷിച്ചത് പാപത്തിൽ നിന്ന് പാപത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷിച്ചതോടുകൂടെ നമുക്ക് ദൈവ രാജ്യത്തിൽ നാം വീണ്ടും ജനിച്ചു ആ പ്രൊവിഷൻസ് മടങ്ങി വന്നു അതെ തേജസ് മടങ്ങി വന്നു അല്ല അകത്ത് വിശ്വാസത്താൽ ആത്മാവിൽ എല്ലാം മടങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ പഴയ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഹൗവ ആ കോട്ട പിശാജി കെട്ടിയ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ബാക്കി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ആ പിശാജി കെട്ടിയ കോട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ പിശാജിന്റെ കോട്ടയും അകത്തുണ്ട് അതെ പിശാജിന്റെ സംസാരം ഇന്നും കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അതെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നു അനുഗ്രഹീതമായ റവലേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ നമ്മൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് യേശു നമ്മളെ മോചിപ്പിച്ചെങ്കിലും ബാക്കി ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് നാല് സ്റ്റെപ്പുകളിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് യേശു മോചിപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഇന്നും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ മറ്റ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനുണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കാണുന്നത് ഹൗവ ആ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പിശാചി കെട്ടിയ ആ ചിന്തകരുടെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മരിക്കയില്ല നിശ്ചയം നിന്റെ കണ്ണു തുറക്കും അതെ നീ ദൈവത്തെ പോലെ ആകും ഇതുപോലെയുള്ള പല കോട്ടകളും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇറക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കോട്ടകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകം കാണുന്നത് ദൈവരാജ്യം കാണുന്നത് ദൈവത്തെ കാണുന്നത് ഇതിനെയാണ് കാഴ്ചയാരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ പിശാജി കെട്ടിയ കോട്ടകളെല്ലാം അങ്ങനെ നിൽക്കുക നമ്മുടെ അകത്ത് പിശാജ് ലോകത്തിലൂടെ ലോകത്തിലേതായ വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത് ഈ പിശാജിന്റെ ഈ സംസാരത്തെയും കൂടെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്താലേ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഉയർത്തുള്ളൂ അതെ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കത്തുള്ളൂ ദൈവരാജ്യത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചു അകത്ത് ആത്മാവിൽ പക്ഷേ നമ്മുടെ മനസ്സൊന്നും വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല ശരീരമൊന്നും വീണ്ടെടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രിയ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ ഇപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് യേശു ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജ് ഹവയോട് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഹവയ്ക്കുള്ളിൽ കോട്ട കിട്ടിയത് അതെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോട് അടുത്ത യേശുവിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജ് ഹവയോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ യേശു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ കോട്ട പൊളിക്കണം പിശാജ് കെട്ടിയ കോട്ട പൊളിക
ദൈവ സന്നിധിയിൽ ശക്തി ഉള്ളവ തന്നെ അത്രേ എമേൻ അമേൻ അപ്പോൾ പ്രിയരെ നാം മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന് യേശു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യേശു നമ്മൾ നിരന്തരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്നെന്നറിയാമോ കോട്ടകളെ പിശാചി കെട്ടിയ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കോട്ടകളെ പൊളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലോകാനുരൂപതയെ പൊളിക്കണം എന്നിട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അനുരൂപത ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുരൂപത നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇതിനാണ് കർത്താവ് നിരന്തരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഉപമ പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് ആദ്യമേ പറയുന്ന ഉപമയുണ്ട് ആദ്യമേ പറയുന്ന ഉപമ വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വിതക്കാരൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കാൻ പോയി ചിലത് വഴിയരികിൽ വീണു ചിലത് പാറപ്പുറത്ത് വീണു ചിലത് മുള്ളുകൾക്കിടയിൽ വീണു ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു ഇതെല്ലാം കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പാപത്തിന് രക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം ചെറിയ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കോട്ടകൾ പിശാചി കെട്ടിയ കോട്ടകൾ തകർത്ത് ദൈവവചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറയ്ക്കണം ഇതാണ് പ്രാരംഭമായിട്ടുള്ള ദൈവരായതിൻ്റെ ഉപമ കർത്താവ് ചില ഭാഗത്ത് ഭക്ഷ്യന്മാർ അത് ഇതിൻ്റെ സംശയം ചോദിച്ചു വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിച്ചു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് ഉപമ മനസ്സിലാകും കർത്താവ് അവരോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഉപമയാണ് വിതക്കാരൻ്റെ വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമ കാരണം പാപത്തിൽ ഒരു രക്ഷിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത പണി കർത്താവിൻ്റെ പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിതക്കാരൻ്റെ ഉപമയിലൂടെ ആ വിത്ത് വിതച്ച് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലെ ഈ പിശാചി കെട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടകൾ ദൈവവചനത്തിനെതിരായുള്ള ചിന്തകൾ തകർക്കണം എന്നിട്ട് പുതിയ നേരത്തെ സ്ട്രോങ് ഹോളിലാണെങ്കിൽ ഇനി ഗോൾഡ്സ് ഹോളിൽ കെട്ടണം ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കോട്ട കെട്ടണം അതിൻ്റെ അകത്ത് മേ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കൊണ്ടുള്ളൊരു കോട്ട അതിൻ്റെ അകത്ത് കെട്ടണം അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ ഒരു കോട്ട അകത്ത് കെട്ടിയാൽ നമ്മളെന്ത് ചെയ്തറിയാമോ പിന്നെ ആ നേരത്തെ ഹൗവ പിശാചി കെട്ടിയ കോട്ടയ്ക്ക് ഉള്ളിലൂടെ നോക്കിയതുപോലെ പാപം ചെയ്തതുപോലെ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ഒരു കോട്ട നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമ്മൾ കെട്ടിയാൽ തുടർന്ന് നമ്മൾ ആ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലൂടെ ലോകത്തെ കാണും ഹൗവ പിശാചി കെട്ടിയ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലൂടെ ലോകത്തെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ വൃക്ഷത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ കർത്താവായി യേശു തൻ്റെ ആത്മാവിൽ നമ്മുടെ അകത്ത് കെട്ടുന്ന വചനത്തിൻ്റെ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തെ നോക്കിയാൽ ദൈവരായത്തെ നോക്കിയാൽ തുടർന്ന് നമ്മൾ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഹൗവ പിശാചി കെട്ടിയ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലൂടെ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മനസ്സിൽ കെട്ടിയ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലൂടെ ഈ ആ വൃക്ഷത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ ഹൗവ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിനെതിരെ പിശാചിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തു അതെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വചനത്തിലൂടെ കെട്ടുന്ന കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലൂടെ നോക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം പിശാചിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മളിലൂടെ ചെയ്യുവാനിടയാണ് പിശാചിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തപ്പോൾ ഏതനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്താൽ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് അകത്ത് കയറും ഇതാ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നവൻ ഏവനും അല്ല അല്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് ദൈവരാജ്യം അവകാശം ആക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ വാക്കല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്ക മത്തായി ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്ന യേശുവിൻ്റെ വാക്ക അത് മാത്രമാണ് സത്യം അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രിയ ദൈവജനമേ ഇനി നമ്മളുടെ ജീവിതമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഇതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താട്ടെ ഇതിനൊന്ന് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാ നിൽക്കണേ ഹൗവ അല്ലെങ്കിൽ ആദം പിശാജിനെ കേട്ടു പിശാജിൻ്റെ ചിന്തകളെ മനസ്സിൽ താലോലിച്ച ഒരു കോട്ട പണിതു അതിലൂടെ നോക്കി 
അതിലൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ പാപം ചെയ്തു പാപം ചെയ്തതോടുകൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന് നേടലായ ഏതനിൽ നിന്ന് പുറത്തായി യേശു ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നു നമ്മളെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു അതോടുകൂടി വിശ്വാസത്താൽ നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിലായി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻ തല്ലെല്ലാം മടങ്ങി വന്നു എല്ലാം വിശ്വാസം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം പക്ഷേ ഇന്നും നമ്മളുടെ ചിന്ത നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ലോകം കെട്ടിയ പിശാജ് കെട്ടിയ ആ ലോകാനുരൂപതയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബൈബിള് കാണുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കാണുന്നത് വിശ്വാസികളെ കാണുന്നത് ദൈവകല ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ആ അനുരൂപതയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ അനുരൂപതയിൽ നാം പ്രവർത്തിക്കാനല്ല പിശാജ് ഹവയോട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ആത്മാവിൽ വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുക എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നമ്മളുടെ അകത്ത് ഇനി ലോകത്തിൻ്റെ കോട്ടയല്ല ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കോട്ട കെട്ടണം അമ്മയാണ് തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഹവ ആ പിശാജ് കെട്ടിയ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയതുപോലെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് കെട്ടുന്ന വചനത്തിൻ്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ലോകത്തെ സകലത്തെയും നോക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തുടർന്ന് നമ്മൾ ഹൗവ പിശാജ് കെട്ടിയ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നിന്ന് നോക്കിയതുകൊണ്ട് പിശാജിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്തതുപോലെ നമ്മൾ ദൈവം നമ്മുടെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന വചനക്കോട്ടയിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യും അതോടെ ദൈവരാജ്യം അവകാശം ആക്കും പിശാജ് പരാജയപ്പെടും അമ്മേ പ്രിയ ദൈവജനമേ ഈ വചനം നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ ഇതിന് ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലും കയറാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി കൽവരി ചെയ്ത ഈ മഹാത്യാഗം ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ആദ്യം വരിക പാപത്തിന് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹകരണം ചെയ്തു ആ യേശു രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെ യേശു രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അന്ന് മുതൽ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച അന്ന് മുതൽ ദൈവവചന ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ആ ദൈവവചനം നമ്മുടെ അകത്ത് പണിയപ്പെടുവാനിടയാകട്ടെ ആ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ കോട്ടയിലൂടെ പിന്നെ എല്ലാം ലോകത്തെ തിരുവചനത്തെ സഹോദരനെ സഹോദരിയെ എല്ലാം കാണുവാനായിട്ട് ഇടയാകട്ടെ അങ്ങനെ നാം ദൈവവചനത്തിലൂടെ കണ്ടാൽ തുടർന്ന് ആ ദൈവ ഇഷ്ടം നാം ഭൂമിയിൽ ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വചനം കേട്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നവരാണ് ആ വഞ്ചിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് നാം ആയിപ്പോകരുത് പകരം വചനം കേട്ട് അനുസരിക്കുന്നവരായിത്തീരണം കർത്താവ് ലൂക്കോസ് ശിഷ്യം ആറാധ്യായം പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല പ്രിയരെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ ഈ സമയം കർത്താവ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അതനുസരിച്ച് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമയം ഹൃദയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തവർക്കായ സ്തോത്രം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇത് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുവാനായിട്ടിടയായത് ജീവിതത്തിലൊരു സമ്പൂർണവുമായ മാറ്റം ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അനേക ഇൻഫർമേഷനൽ പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ അത് നമ്മളെ മാറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഓരോ ദിനവും പ്രിയരെ നിത്യതയിലെ നമ്മുടെ വമ്പൻ നഷ്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞ സമയം ആർക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുകയില്ല ദൈവത്തിന് പോലും ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇവിടെ അനുവദിക്കാം പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് സമയം തക്കത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുക 
തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവർക്ക് ആശുസ്തോത്രം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രിയ പിതാവെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ സ്വരം ഞങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ഈ മക്കളെ അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ജീസസ് പ്രിയ പിതാവെ അങ്ങയുടെ തിരുവചനം ഞങ്ങൾ അവരോട് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അമ്മേൻ വളരെയധികം ദുഃഖത്തിൽ സങ്കടത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ പല പ്രതികൂല അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മക്കളുണ്ട് ജീസസ് അവരെ അങ്ങ് ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് അമ്മേൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ കര അവരുടെ മേൽ വരട്ടെ അമ്മേൻ കഥാവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്വാന്തനം അവർ അനുഭവിക്കട്ടെ യെസ് ഫാദർ രോഗികളായിരിക്കുന്നവർക്ക് സൗഖ്യമാക്കുവാനിടെ യെസ് അവിടെ വലിയ കര ഇപ്പോൾ അവിടെ കാണട്ടെ അമ്മേൻ പ്രിയ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ജീസസ് ഓരോ രോഗികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം നിങ്ങളവിടെ കൽപ്പിക്കുകയാണ് അമ്മേൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുതൽ കൽപ്പിക്കുകയാണ് യെസ് കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം കൽപ്പിക്കുകയാണ് യെസ് കഥാവ് ഈ വചനപ്രകാരം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തിയിൽ അങ്ങയുടെ കരങ്ങൾ ലഭിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെടുത്ത തീരുമാനത്തിന് മുകൾ അങ്ങ് മഞ്ഞും മഴയുമായി ചാട്ടെ അങ്ങയുടെ നല്ല ആത്മാവ് ആ തീരുമാനങ്ങളെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുവാൻ സഹായിച്ചാട്ടെ അത്ഭുതകരങ്ങളിലേക്ക് ജനത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഏതെല്ലാം ചാനലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആ ചാനലുകളും അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജനം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജനം യെസ് ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ പ്രൈസലോൺ പ്രിയ ദൈവജനമേ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് കൂടിയുണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക ഈ വചനം ഒരു ദൈവം പോലെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കരുതുക തുടർന്ന് ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാവർത്തിക തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സ്വർഗരാജ്യം അത് അവകാശമാക്കുക ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് അത് കഷ്ടമാക്കും പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവാനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയം ഇതേ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണാം ദൈവവേലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മീയമായ ആഴത്ത് വളരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെയും ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അറിയിച്ചാട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ ഗോപി വിത്യു ദൈവം നി